Hi everyone, this is Vijay Durga, working as a botany lecturer in St. CRR College for Women. Now, I am dealing with the paper Plant Taxonomy and Embryology. Today, I am going to discuss about the topic Pollination. Pollination. Pollination and Tentama. Anther me the monkey, anther me the evati pollen grains unaya, or pollen grains and the stigma carriage a process nimanum, pollen grains, pollination unum. Okay, definition to them. First, the transfer of pollen grains from the anther to stigma of a flower. Pollen grains, anther nunch stigma ki transfer a process nimanum, pollination unum. Pollen grains are immobile. Pollen grains are in immobile condition. Immobile and they are not movable. They cannot reach the stigma by themselves. Avi vatilanta avi stigma may the reach avalevu. In the country avi movable kadu. Immobile condition low nai kabati. An external agent is required for this. It can be wind, water, animal, gravity, or the growth contact. Manaki into external agent and the avasaram. In the ku pollen grains and evi anther nunch stigma ki reach avadam kosam. Ok external agent and evi manaki avasaram. E external agent ain't ekda wind aina avachu, water aina avachu, animal aina avachu, next gravity aina avachu. Otherwise, growth contact is not Gravity is not Wind is not Water is not Animals are not This pollen grain is not Anther is not stigma. This process is not Pollination. Antunam. Next, pollination. Types are not two types. Nana. First, is self pollination. Next, is cross pollination. एक चूड़न आना सेल्फ पॉलिनेशन नंटे एंटी ओके फ्लावर लो उन्ना एंथर स्टिग्मा एक चूड़न डी एंथर नुनची स्टिग्मा में देखे पॉलिन ब्रेन्स अने भी रीच होते नए ओके ना क्रॉस पॉलिनेशन नंटे इंटा ना डू डिफरेंट फ्लावर्स नुनची इकड़ा एक चूड़न नाना मन की बाइसेक्सुअल अंटे डिफरेंट फ्लावर्स � Okay, male, male organ and the flower loan to the female organ and the ink of the flower loan to the alert of the manaki anther made in the pollen grains and evi stigma made the reach out to na anti sexual organs and evi different flower loan name manaki cut self pollination la choose kunta manaki as sexual organs and evi manaki only one flower loan in manaki present a unai next types of pollination la maniki self pollination cross pollination ani cheptunnam kada maniki deentlo kuda maniki types unnai self pollination la vachese entana autogamy next gynogamy autogamy ante enti same flower lo maniki pollination jarigithe dani autogamy antnam gynogamy ante enti different flowers of the same plant same plant meed unna maniki different flowers lo maniki pollination anedi jarigithe maniki gynogamy antamu Next, cross pollination la types choose kunte nana chudandi xenogamy and tunam. Xenogamy lo manaki enti different types, two types to nana. First, xenogamy process lo manaki abiotic agents. Next, biotic agents is deen valla manaki pollen grains and evi transfer out to nai. Ekad agents such as manaki pollen grains ni transfer chest nai. Animophily and ten nana pollen grains such as manaki windy dwara disperse ite dani manam animophily and tunam. नेक्स्ट हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली अंटे इंट मन की वाटर द्वारा मन की पोलन ग्रेन्स अने भी ट्रांसफर आई थे दाने मानम हाइड्रोफिली अंटु नामों नेक्स्ट बायोटिक एजेंसीज़ लो एंड ना ना अंटे बायोटिक अंटे लाइफ उन्ना ऑर्गेनिज्म्स हो विथ लाइफ लाइफ तो उन्ना ऑर्गेनिज्म्स अने भी वा एंड जस्ट ना ये ओके एजेंट किन्दे एक्चुअल्स ना ये पोलेन ग्रेन्स ने भी ओका प्लांट नुन्ची इनको का प्लांट की ओका फ्लावर नुन्ची इनको का फ्लावर की ट्रांसफर छेड़ा ने को ओका एजेंट किन्दे एक्चुअल्स ना ये एक छोड़ने डे एंटमोफिलिया ना एंटमोफिलिया टेंट ना ना इंसेक्स द्वारा माने की पोलेन Cairo petriophily and then I could have a key bats the war on is the a control and bats and a week on night time a money can be soon die in night time in just the end of food because I'm through the one take a time to pull and rinse and every what living sick on a lack of the legs can he attach a he pull and rinse and a we transfer out a he next malacophily malacophily and anti snails were a pull and rinse and a we transfer out a he Next, ornithophily. Ornithophily and TNT, birds dwara pollen grains and evi transfer out a e. 
సెల్ఫ్ పాలినేషన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రైన్స్ ఫ్రమ్ ద యాంతర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ఎయిదర్ ద సేమ్ ఆర్ జెనెటికల్లీ సిమిలర్ ఫ్లవర్ జెనెటికల్ గా సిమిలర్ ఫ్లవర్స్ లో మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి యాంతర్ నుంచి స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటున్నాము అకార్డింగ్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆటోగమి అండ్ గైటనోగమి ఆటోగమి వచ్చేసి ఒక టైప్ నాన్న గైటనోగమి వచ్చేసి ఇంకొక టైప్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ యూ విల్ సి ఆటోగమి ఆటోగమి అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇన్ విచ్ ఎన్ ఇంటర్సెక్చువల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్లవర్ ఈజ్ పాలినేటెడ్ బై ఇట్స్ ఓన్ పాలిన్ అంటే ఏంటన్న ఒక్క ఫ్లవర్ లోనే మనకి సెక్చువల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి యాంతర్ స్టిగ్మా వచ్చేసి మనకి సేమ్ ఫ్లవర్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలన్ గ్రైన్స్ అనేది మనకి ఈజీగా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆటోగమిలో ఓకే ఈ ఆటోగమిలో మనకి ఇంకా టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటి హోమోగమి క్లిస్టోగమి హోమోగమి అంటే ఏంటి ద యాంతర్స్ అండ్ స్టిగ్మాస్ ఆఫ్ ద చాస్మోగమస్ ఆర్ ఓపెన్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రౌట్ టుగెదర్ బై దర్ గ్రోత్ బెండింగ్ ఆర్ ద ఫ్లోరింగ్ ఫోల్డింగ్ ఇక్కడ చూడండి అన్న యాంతర్స్ స్టిగ్మాస్ ఆఫ్ చాస్మోగామస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఈ ఎప్పుడు ఓపెన్ కండిషన్స్ లోనే ఉంటాయి ఓపెన్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బ్రౌట్ టుగెదర్ బై దర్ గ్రోత్ దాని గ్రోత్ మీద కానీ బెండింగ్ మీద కానీ ఫోల్డింగ్ మీద కానీ ఆ ఫ్లవర్స్ యొక్క గ్రోత్ బెండింగ్ ఫోల్డింగ్స్ మీద మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి డిపెండ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి క్లిస్టోగమి క్లిస్టోగమి ఏంటన్నా ఈ క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ ద యాంతర్స్ డెహిసెన్స్ ఇన్ సైడ్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ మనకి ఫ్లవర్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్డ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ యాంతర్ అనేది ఎలా డెహిసెన్స్ అవుతుంది క్లోజ్డ్ ఫ్లవర్ అనేది ఓపెన్ కండిషన్స్ లో ఉండదు క్లోజ్డ్ కండిషన్స్ లోనే మనకి అంటే బడ్ లానే కనిపిస్తుంది కానీ యాంతర్ అనేది డెహిసెన్స్ అవుతుంది యాంతర్ డెహిసెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఏంటి మనకి ఇక్కడ చూడండి గ్రోత్ ఆఫ్ స్టైల్ బ్రింగ్స్ ద పోలన్ గ్రైన్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద స్టిగ్మా పాలినేషన్ అండ్ ద సీడ్ సెట్ ఆర్ అష్యూర్డ్ పాలినేటర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి పాలినేషన్ జరపడానికి మనకి ఇక్కడ ఒక ఏజెంట్ అనే వాళ్ళు అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఈ ఫ్లవర్ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడు క్లోజ్డ్ కండిషన్ లోనే ఉంటుంది ఈ క్లోజ్డ్ కండిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి స్టైల్ అనేది గ్రోత్ అయ్యి మనకి ఆ పోలిన్ అనేది డిస్పర్స్ అవుతుంది స్టిగ్మా మీదకి ఓకేనా స్టైల్ అనేది గ్రోత్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే స్టిగ్మాతో కాంటాక్ట్ అవుతుంది ఈ కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి మనకి యాంతర్ నుంచి స్టిగ్మాకి మూవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ పాలినేటర్స్ అనే వాళ్ళు మనకి అవసరం లేదు అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్ మనకి అవసరం లేదు అదే హోమోగమి అయితే మనకి ఫ్లవర్ అనేది ఎప్పుడు ఓపెన్ కండిషన్స్ లోనే ఉంటుంది ఓపెన్ కండిషన్స్ లో ఉన్నా సరే మనకి పాలినేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఫ్లవర్ యొక్క గ్రోత్ మీద అలాగే బెండింగ్ మీద ఫోల్డింగ్స్ మీద మనకి బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇది మనకి సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ లో ఆటోగమి ఆటోగమిలో హోమోగమి క్లిస్టోగమి ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి పోలన్ గ్రైన్స్ సేమ్ ఫ్లవర్ లో ఉన్నాయి పోలన్ గ్రైన్స్ ఇది స్టిగ్మా నాన్న ఎ పిస్టిల్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్లవర్ కలెక్ట్స్ ద పోలేన్ ఇక్కడ చూడండి మనకి బోత్ సెక్చువల్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సింగిల్ ఫ్లవర్ సింగిల్ ఫ్లవర్ లో ఉండడం వల్ల మనకి ఇది ఏమంటున్నాం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటున్నాం సెల్ఫ్ పోలన్ ఇక్కడ మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి స్టిగ్మా మీదకి యాంతర్ నుంచి ఓకే ద పోలన్ కమ్స్ లూజ్ ఫ్రమ్ స్టెమెన్ స్టెమెన్స్ నుంచి మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ స్టిగ్మా మీదకి రీచ్ అవుతున్నాయి గైటనోగమి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లో మనకి సెకండ్ టైప్ నాన్న గైటనోగమి ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ ఇన్ విచ్ పోలన్ గ్రైన్స్ ఆఫ్ వన్ ఫ్లవర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ఎనదర్ ఫ్లవర్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న మనకి ఫ్లవర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మీద ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మీద ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి ఒక్క ఫ్లవర్ మీద నుంచి ఇంకొక ఫ్లవర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ఒక ఫ్లవర్ మీద ఉన్న యాంతర్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లవర్ మీద ఉన్న స్టిగ్మా కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి స్టిగ్మా ఆఫ్ ఎనదర్ ఫ్లవర్ బిలాంగింగ్ టు ఐదర్ ది సేమ్ ప్లాంట్ ఆర్ జెనెటికల్లీ సిమిలర్ ప్లాంట్ అది ఒక సేమ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ సిమిలర్ ప్లాంట్ అయినా అవ్వచ్చు అలాగే ఇట్ మే బి సిమిలర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఓకే ఇన్ గైటనోగమి ద ఫ్లవర్స్
ఇక్కడ చూడే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిన హాఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి పేరెంట్స్ కి ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి న్యూ యూజ్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సెల్డోమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అంటే మనకి కొత్తగా న్యూ వెరైటీస్ అనేవి మనకి ఇంట్రడ్యూస్ జరుగుతున్నాయి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడం వల్ల నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఈజ్ యూజ్ టు మెయింటైన్ ప్యూర్ లైన్స్ ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది మోస్ట్లీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకి ప్యూర్ లైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మనకి ప్యూర్ లైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మోస్ట్లీ యూజ్ఫుల్ ఓకే విగర్ అండ్ వైటిలిటీ ఆఫ్ ద రేస్ డిక్రీజెస్ విత్ ద ప్రొలాంగ్డ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ మనకి ఎక్కువ లాంగ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్రాసెస్ జరపడం జరపడం వల్ల ఏంటంటే ప్లాంట్ యొక్క హెల్త్ కండిషను దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది కూడా మనకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ద ప్లాంట్ డస్ నాట్ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాలిన్ గ్రైన్స్ మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లో ఏంటి స్టిగ్మా అది స్టేమిన్ అనేది మనకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ పాలిన్ గ్రైన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే అవసరం లేదు ఇమ్యూనిటీ టు డిసీజ్ డిక్రీజెస్ మనకి డిసీజ్ కి డిసీజ్ కి ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్ డూ నాట్ డెవలప్ డివైజెస్ ఫర్ ద అట్రాక్టింగ్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటర్స్ మనకి ఏంటంటే మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ లో ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్స్ అనేవి జరుపుకుంటాయి ఫ్లవర్ లో ఎందుకు క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడానికి కానీ ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్స్ లో ఇట్ డూ నాట్ డెవలప్ డివైజెస్ ఫర్ అట్రాక్టింగ్ ద ఇన్సెక్ట్ పాలినేటర్స్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఫ్లవర్ అనే దాని గంతటి అది మాడిఫై చేసుకోలేదు అడాప్టబిలిటీ టు చేంజెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ అంటే మారుతూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కి అది అడాప్ట్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ క్రాస్ పాలినేషన్ దీంట్లో జీనోగమి అండ్ అల్లోగమి ఇక్కడ చూడండి క్రాస్ పాలినేషన్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రైస్ ఫ్రమ్ ద యాంతర్ ఆఫ్ వన్ ఫ్లవర్ టు ది స్టిగ్మా ఆఫ్ ఎనదర్ ఫ్లవర్ జెనిటికల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న మనకి ఇవి జెనిటికల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఇది ఒక ప్లాంట్ మీద ఉన్న ఒక ఒక ఆర్గాన్ ఉన్న ఫ్లవర్ ఎనదర్ ప్లాంట్ మీద ఉన్న వేరే ఆర్గాన్ ఉన్న ఫ్లవర్ ఇక్కడ చూడండి స్టెమెన్ ఇవి వచ్చేసి స్టెమెన్ ఇది వచ్చేసి స్టిగ్మా జెనిటికల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ కి మధ్య మనం క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రైన్స్ ఫ్రమ్ యాంతర్ టు స్టిగ్మా ఇక్కడ పోలెన్ అనేది ఈ స్టిగ్మా మీదకి రీచ్ అవుతుంది అంటే జెనిటికల్లీ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ మీద డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ మీద మనకి ఈ పోలెన్ గ్రైన్స్ అనేవి యాంతర్ నుంచి స్టిగ్మా మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటున్నాం క్రాస్ పాలినేషన్ అంటున్నాం క్రాస్ పాలినేషన్ ఈజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ మన క్రాస్ పాలినేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ అనేది అవసరం నెక్స్ట్ ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ పాలినేషన్ మనకి పాలినేషన్ కి ఏవేమి ఏజెన్సీస్ ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే అబయోటిక్ అంటే లైఫ్ లేనివి అంటే ఏంటి విండ్ విండ్ పాలినేషన్ జరిగితే మనం ఏమంటాం యానిమోఫిలి అంటాం వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే హైడ్రోఫిలి అంటాం ఇక్కడ చూడండి బయోటిక్ ఏజెన్సీస్ నాన్న బయోటిక్ అంటే ఏంటి లైఫ్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా మనకి పాలినేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం బయోటిక్ ఏజెన్సీస్ అంటున్నాం అనమాట యానిమల్స్ జూఫిలి యానిమల్స్ ద్వారా జరిగితే దాన్ని మనం జూఫిలి అంటున్నాం ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగితే ఏమంటున్నాం నాన్న యాంటమోఫిలి అంటున్నాం బర్డ్స్ ద్వారా పాలినేషన్ జరిగితే ఆర్నితోఫిలి అంటున్నాం బ్యాట్స్ ద్వారా జరిగితే కైరో పెట్రోఫిలి అంటున్నాం నెక్స్ట్ స్నేల్స్ ద్వారా జరిగితే మ్యాలకోఫిలి అంటున్నాం యాండ్స్ ద్వారా మనకి పాలినేషన్ జరిగితే ఏమంటున్నాం మైమికోఫిలి అంటున్నాం నెక్స్ట్ స్నేక్స్ ద్వారా జరిగితే ఒఫైనోఫిలి అంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ యానిమోఫిలి యానిమోఫిలి అంటే ఏంటి నాన్న ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎ మోడ్ ఆఫ్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రైన్స్ త్రూ ద ఏజెన్సీ ఆఫ్ విండ్ విండ్ ద్వారా మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్స్ అయితే మనకి దాన్ని యానిమోఫిలి అంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఇది మైజ్ ప్లాంట్ లా ఉంది కదా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి ఈ ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిల్ ఆర్గన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి నాన్న పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి ఈ యాంతర్స్ స్టేమెన్స్ నుంచి మనకి ఈ ఇది మెయిల్ ఫ్లవరు దాని నుంచి మనకి పోలన్ అనేది డిస్పస్ అవుతుంది కదా దిస్ ఈస్ ద పోలన్ గ్రైన్స్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది విండ్ ద్వారా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మోస్ట్లీ మనం మెయిజ్ ప్లాంట్ లో చూసుకుంటాం కదా మెయిజ్ లో ఏం జరుగుతుంది నాన్న మనకి విండ్ పాలినేషన
the flowers are colorless orderless and the nectarless flowers ela untunnay nana color kanipichadu order kanipichadu alage nectarless ga unde nectarless ante enti dantlo maniki nectar anedi present ay undadu nectar secreting glands untai kada avem chestha nectar ni secrete chestha nana ikkada maniki nectar anedi secrete cheyaru okay na pollen grains are light pollen grains ela untai nana light ga untai alage small ga untai winged अटे वाटलक विंग्स अने भी प्रेजेंट हैं इन दुकु विंड द्वारे ट्रांसफर होते नेगा बट मोस्टली दाने की विंग्स अने भी उन्टे और डस्टी डस्टी लाउ उन्टे दे ड्राई का उन्टे दे स्मूथ का उन्टे दे नेक्स्ट नॉन स्टिकी का उन्टे दे स्टिकी का उन्टे दाने टच्चा वो टच्चा वधन मटा नॉन स्टिग्मा ने दला उन्टें दी, हेरी गा उन्टें दी, फिदरी और ब्रांच टु कैच दा विन्ड बॉन पॉलेंग रेंस स्टिग्मा ने दी, हेरी गा उन्टें दी, हेरी गा एंदु कुन्टें दी नाना, मने की एर लो उन्न पॉलेंग रेंस ने वी इदी रिसीव चेस कोड़ाने की easy गा उन्टे नर्माटा आ हेर की पोलेंग रेंस ने दी स्टिच्छ है न अपड़ मने की easy गा stigma में दिके transfer आउत्तुंदी next pollen grains are produced in very large number pollen grains are produced in very large number लो मने की produced होताई these are the examples of wind pollinated plants okay in this plant we can see wind pollinated इला मने की एर लो मने की पोलन ग्राइंस अने वी रिलीज आउताई ओके इक चूड़न आना स्टिग्मा होच्चे सेला हुंदी मने की फेदरी स्टिग्मा चूड़न दी इफेदरी स्टिग्मा हुंदड़ वला हेर लाइक स्ट्रक्चर ला हुंदी कदा इकड़े जस्नेंड मन नेक्स्ट हाइड्रोफिल हाइड्रोफिल अंत पॉलीनेशन अने की वाटर द्वारा जो इट इज द मोड आफ पॉलने अट द्रांसफर आफ पॉलन ग्रैंस थ्रू द एजेंसी आफ वाटर वाटर द्वारा मन की पोलन ग्रैन अने डिस्पर्स अवते ऐंथर ना स्टिग्मा क्रीचे प्रासेस मनमेमंटे हाइड्रोफि अंटना एग्जापल वे ज्यूस टीरा आर् वेलीस्ने मोस्टली मन की प्लांट क इकड़ मनके male flower नाना इद अच्छसी staminated flower इद female flower इकड़ एंच चेसंदा ना इद इए pollen grains अन्य इद water लो की disperse चेसंदी अपड़ एंच चेसंदी water द्वारा वच्चसे मनके इस stigma में इद bind होत्तु ने female flower लो आला मनके pollination process जरुगुत्तुंदी next characters flowers are small and inconspicuous 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 flowers are very small and small and small nectar and order are absent nectar secreting glands are absent next flowers are also smell and release pollen grains are light and unwettable pollen grains are light and unwettable unwettable and unwettable next due to the presence of mucilage cover mucilage cover अने दी वाटल में दा cover चेस तो उन्टिन दिगा बट्टे मनके unwettable conditions लो मनके इदी कनिपिस्तुंदी next stigma अने दला उन्टुंदी stigma वच्चे see it's very long अलागे sticky but unwettable stigma अने दी long गा उन्टुंदी sticky गा उन्टुंदी sticky गा इंदु कुन्टुंदी अन्टे मनके water low release इन्न pollen grains अने वी मनके इस stigma कोच्चे से मनके bind अवल Okay, these are the examples of hydrophily. अंटे pollination अने इदी वाटर द्वारा चोरुत्त। निक्क चुणना ना इदी male flower, इदी female flower, this is the pollen grains which is released in the water. By, through the agency of water, it is transferred from anther to stigma. Okay, this is another example, this is the stigma. Okay, this is the female flower, this is the male flower. From this water, the pollen grains are transferring from anther to stigma. This is the example in Valesneria flowers. This is the female flower. The female plant. Okay, female flower. Male plant, male flower. You can see four. Here are spadics. Male flowers. The pollen grains. You can see the pollen grains. You can see the pollen grains. Water dwara manikki stigma medhika reach out to nai. 
నెక్స్ట్ యాంటమోఫిలి యాంటమోఫిలి అంటే ఏంటన్నా పోలినేషన్ అనేది మనకి ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఆ ప్రాసెస్ ని యాంటమోఫిలి అంటున్నాం ద పోలన్ గ్రైన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మెచ్యూర్డ్ త్రూ ద ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ ద మాత్స్ బటర్ఫ్లైస్ వ్యాప్స్ బీస్ బీటిల్స్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ చూడండి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేవి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయనా మెచ్యూర్ త్రూ ద ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా కానీ బటర్ఫ్లై అంటే మనకి బర్డ్స్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఈ ప్రాసెస్ ని యాంటమోఫిలి అంటున్నాం క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ చూడండి నాన్న దే ఆర్ షోయి ఆర్ బ్రైట్లీ కలర్డ్ అంటే అవి ఎలా ఉంటాయి మన ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే షోయి ఫ్లవర్స్ లా ఉంటాయి అలాగే వాటి యొక్క పెటల్స్ ఓకేనా పెటల్స్ అనేవి కూడా బ్రైట్ గా కలర్డ్ గా ఉంటాయి మోస్ట్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటర్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ల్యాండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ జరగాలి కాబట్టి అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆ ఇన్సెక్ట్ వచ్చి మనకి అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలి కాబట్టి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ల్యాండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లా కనిపిస్తుంది ద పోలన్ గ్రైన్స్ ఆర్ స్పైనీ పోలన్ గ్రైన్స్ ఎలా ఉంటాయి నాన్న స్పైనీగా ఉంటాయి అలాగే హెవీగా ఉంటాయి అండ్ సరౌండెడ్ బై ఎల్లో ఆయిలీ స్టిక్కీ ఎల్లో ఆయిలీ స్టిక్కీ నేచర్తో కలిగి ఉంటుంది ఆ సబ్స్టాన్సెస్ ఇస్ కాల్ పోలన్ కిట్ ఆ ఎల్లో ఆయిలీ స్టిక్కీ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టాన్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే పోలన్ కిట్ అని అంటాము ఇది ఎందుకు పోలన్ కిట్ ఈ ఆయిలీ నేచర్లో ఎందుకు ఉంటుందంటే మనకి ఆ పైన స్పోరోపోలినిన్ అనేది మనకి కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టిగ్మాస్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్సర్టెడ్ అండ్ స్టిక్కి స్టిగ్మాస్ అనేవి స్టిగ్మాస్ ఎలా ఉంటాయన్న ఆఫ్ అండ్ ఇన్సర్టెడ్ గా ఉంటాయి స్టిక్కీగా ఉంటాయి ఎందుకు అంటే పోలన్ గ్రైన్స్ వచ్చేసి మనకి అటాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి సమ్ ఫ్లవర్స్ ప్రొవైడ్ సేఫ్ ప్లేస్ టు ఇన్సెక్ట్స్ ఫర్ లేయింగ్ ఎగ్స్ కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఏంటి ఈ డే అది ఏం చేస్తాయి అంటే సేఫ్ ప్లేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చేసి ఎగ్స్ ని లే చేయడానికి దాని మీద ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి యుక్కా ఫ్లవర్ నెక్స్ట్ in this this is the flowers where the insects are going to pollinate transfer of pollen grains from anther to stigma here the pollen from the stamens are stickest to the bees and it visits a flower to collect a food ఇది ఏం చేస్తుందన్నా బీస్ వచ్చేసి ఫుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫ్లవర్ దగ్గరికి వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ పోలెన్ యాంతర్ మీద ఉన్న పోలెన్ అనేది వాటి యొక్క లెగ్స్ కి వాటి బాడీకి టచ్ అయ్యి మనకి నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫ్లవర్ మీద ఉన్న స్టిగ్మాకి ఈ పోలెన్ గ్రైన్స్ అనేవి మనకి బైండ్ అవుతున్నాయి ఆ ప్రాసెస్ లో మనకి పాలినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఆర్నితో ఫిలి ఆర్నితో ఫిలి అంటే ఏంటి ఆర్నితోఫిలి ఆర్నితోఫిలి అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ అల్లోగామి పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద బర్డ్స్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ దిస్ దే యూజువల్లీ హ్యావ్ స్మాల్ సైజ్ అండ్ ద లాంగ్ బీక్స్ ఇక్కడ చూడండి అన్న బర్డ్స్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ జరిగితే బర్డ్స్ ద్వారా జరిగితే పాలినేషన్ ఏమంటున్నాం ఆర్నితోఫిలి అంటున్నాం ఆర్నితోఫిలి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఫ్లవర్స్ కి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది బర్డ్స్ ద్వారా పాలన్ పాలినేషన్ జరగడానికి ఇట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ అల్లోగమి ఇది అల్లోగమిలో ఒక మోడ్ అన్న పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద బర్డ్స్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ స్పెషలైజ్ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మాత్రమే ఈ క్యారెక్టర్ ని స్పెషలైజేషన్ గా చూపిస్తాయి దే హ్యావ్ యూజువల్లీ వెరీ స్మాల్ సైజ్ అండ్ లాంగ్ బీక్స్ ఇక్కడ చూడండి అన్న దానికి చాలా తక్కువ సైజ్ అనేవి ఉంటుంది అలాగే లాంగ్ వాటి యొక్క ముక్కు ఆ బీక్ యొక్క ముక్కు అనేది చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది ఓకేనా క్యారెక్టర్స్ ఆర్నితో ఫిలర్స్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ బ్రైట్లీ కలర్డ్ ఆర్నితో ఫిలర్స్ ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి నాన్న యూజువల్ గా బ్రైట్ గా కలరింగ్ ఉంటుంది ఓకేనా రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో ఆర్ బ్లూ కలర్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్ ద పెటల్స్ విచ్ షో ద బ్రైట్ ఇన్ కలర్స్ ద ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఆర్ కామన్లీ లిదరీ ఫ్లవ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి నాన్న కామన్లీ లిదరీగా ఉంటాయి లిదరీ అంటే నాన్న చాలా మెత్తగా ఉంటాయి లెదరీగా ఉంటాయి ద ఆర్నితో ఫిలర్స్ ఫ్లవర్స్ సెక్రీట్ అబాండెంట్ వాటరీ నెక్టార్ ఆర్ హ్యావ్ ఏ ఎడిబుల్ పార్ట్స్ ఈ ఆర్నితో ఫిలర్స్ ఫ్లవర్స్ యొక్క మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా అవి వాటరీ నెక్టార్ ని సెక్రీట్ చేస్తాయి వాటరీ నెక్టార్ కోసము ఈ బర్డ్స్ అనేవి మనకి ఈ ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి మనకి అవి మూవ్ అవుతాయి ఫ్లవర్స్ వైపు అప్పుడు మనకి పోలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెంట్ ఈస్ ఆఫ్ అండ్
ensure cross pollination ikkada chudandi dichogamy dichogamy ante enti anther and stigma mature different ante evaithe conditions cross pollination ki lead chestunnavo aa conditions ippudu manam chadukuntunnam dichogamy dichogamy ante enti anther and stigmas mature at different times in the bisexual flowers so as to prevent the self pollination manake em chestunna anther stigma vachesi manake different times lo manaki మెచ్యూర్ అవుతున్నాయి అలా మెచ్యూర్ అవ్వడం వల్ల మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ని బ్రేక్ చేసి క్రాస్ పాలినేషన్ ని జరుపుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ప్రొటాండ్రీ ప్రొటాండ్రీ అంటే ఏంటి యాంతర్స్ మెచ్యూర్స్ ఎర్లియర్ దాన్ స్టిగ్మా ఆఫ్ ది సేమ్ ఫ్లవర్స్ యాంతర్ అనేది ఎలా మెచ్యూర్ అవుతుంది నన్న స్టిగ్మా మెచ్యూర్స్ ఎర్లీ యాంతర్ అనేది స్టిగ్మా కన్నా ముందు మెచ్యూర్ అవుతుంది స్టిగ్మా కన్నా ముందు మెచ్యూర్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వాటి యొక్క పోలిన్ అనేది ముందు డిస్పస్ అయిపోతుంది స్టిగ్మా అనేది అన్మెచ్యూర్ కండిషన్స్ లో ఉండడం వల్ల దెర్ పోలిన్ ఆర్గాన్స్ బికమ్స్ అవైలబుల్ టు స్టిగ్మాస్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి దెర్ పోలిన్ గ్రైన్స్ బికమ్ అవైలబుల్ టు స్టిగ్మాస్ ఆఫ్ ఆల్డర్ ఫ్లవర్స్ అంటే మనకి స్టిగ్మా అన్మెచ్యూర్ కండిషన్స్ లో ఉండడం వల్ల మనకి ఆ పోలిన్ అనేది తీసుకోదు ఎప్పుడైతే స్టిగ్మా మెచ్యూర్ కండిషన్స్ లోకి వస్తుందో అప్పుడు మనం ఏవైతే పోలిన్ తో క్రాస్ పాలినేషన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు ఆ ఫ్లవర్స్ తో మనం క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది జరుగుతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సన్ ఫ్లవర్ సాల్వియా ఇట్ దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ విచ్ వాస్ ద ప్రోటాండ్రీ కండిషన్ నెక్స్ట్ ప్రోటోగైనిమ్ ప్రోటగని అంటే ఏంటనా స్టిగ్మాస్ మెచ్యూర్స్ ఎర్లియర్ స్టిగ్మా అనేది మనకి ముందుగా మెచ్యూర్ అయిపోతుంది యాంతర్ కన్నా సో దట్ ద గెట్ పోలినేటెడ్ బిఫోర్ ద యాంతర్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ముందుగా మెచ్యూర్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ క్రాస్ పాలినేషన్ చేయాలనుకున్న ఒక పోలిన్ తో మనం ఇక్కడ ఇక్కడ పోలినేషన్ జరుపుకుంటున్నాము అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది బిఫోర్ ద యాంతర్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫ్లవర్ డెవలప్ ది పోలిన్ గ్రైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి మిరాబిలిస్ జలప మనకి ఫోర్ ఓ క్లాక్ ప్లాంట్ అంటున్నాం కదా నాన్న ఇది మిరాబిలస్ జలప దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ గ్లోరియోజా సూపర్ బా గ్లోరియోజా సూపర్ బా అనేది ఒక ప్లాంట్ నెక్స్ట్ ప్లాంటాగో ప్లాంటాగాలో కూడా మనకి ప్రోటోగైని కండిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి నాన్న ప్రొటాండ్రీ కండిషన్ ప్రొటాండ్రీ కండిషన్స్ లో ఇక్కడ ఏం మెచ్యూర్ అవుతుంది ఫస్ట్ యాంతర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మెచ్యూర్ కండిషన్స్ లో ఉంటే స్టిగ్మా వచ్చేసి అన్రెసిప్టు అంటే ఈ పోలెన్ రిసీవ్ చేసుకునే కండిషన్ లో లేదు ఈ స్టేమెన్ అనేది డెహిస్ అయిపోయి మనకి పోలెన్ గ్రైన్స్ అనేవి రిలీజ్ అయిపోయాయి ఇక్కడ చూడండి ప్రోటోగైని ప్రోటోగైని కండిషన్స్ లో ఏంటి స్టిగ్మా అనేది రిసెప్టివ్ కండిషన్స్ లో ఉంది యాంతర్స్ అనేవి నాన్ షెడ్డింగ్ కండిషన్స్ లో ఉన్నాయి అంటే స్టిగ్మా వచ్చేసి ఫస్ట్ మెచ్యూర్ అయిపోయింది యాంతర్ వచ్చేసి నాన్ షెడ్డింగ్ కండిషన్స్ లో ఉంది హెర్కోగమి హెర్కోగమి అంటే ఏంటి ఇన్ సమ్ బయోసెక్చువల్ ఫ్లవర్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొవైడ్ ద బ్యారియర్ టు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ బయోసెక్చువల్ ఫ్లవర్స్ లో ఏంటమ్మా మెయిల్ ఫీమేల్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అనేవి సెక్స్ ఆర్గాన్స్ అనేవి వాటిని బ్యారియర్ ని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నాయి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగకుండా ఓకేనా బ్యారియర్ అంటే ఏంటన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి షార్ట్ స్టేమెన్స్ వచ్చేసి షార్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నాయి స్టైలీ వచ్చేసి లాంగ్ గా ఉంది ఇక్కడ చూడండి లాంగ్ స్టేమెన్స్ ఉన్నాయి స్టైల్ వచ్చేసి మనకి షార్ట్ గా ఉంది ఇలా బ్యారియర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ బ్రేక్ చేసి మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ కి ఇట్ లీడ్స్ టు క్రాస్ పాలినేషన్ నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఇన్ దీస్ వీ కెన్ సి పోలన్ గ్రైన్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ డు నాట్ జర్మినేట్ ఆన్ ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్లవర్స్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ సెల్ఫ్ స్టెరైల్ జీన్స్ వాటి మీద ఏంటంటే మనకి ఈ స్టిగ్మా మీద మనకి చూసుకుంటే మనకి సెల్ఫ్ స్టెరైల్ జీన్స్ ఉండడం వల్ల దట్ మీన్స్ వాట్ ఎస్ ఎస్ త్రీ ఇన్ ద పిస్టిల్ అండ్ ఎస్ వన్ ఆన్ ఎస్ త్రీ ఇన్ ద పోలన్ గ్రైన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి టొబాకో పొటాటో క్రూసిఫేస్ ఇక్కడ చూడండి అన్న ఎస్ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి అన్న మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి పోలెన్ గ్రైన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ జర్మినేట్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా అందుకని మనకి ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యి క్రాస్ పాలినేషన్ కి లీడ్ చేస్తుంది హెటిరో స్టైల్ హెటిరో స్టైల్ అంటే హెటిరో అంటే ఏంటన్నా డిఫరెంట్ స్టైల్ అంటే మనకి స్టిగ్మా మీద ఉన్న స్టిగ్మా కింద ఉన్న స్టైల్ అనమాట అంటే ఏంటి హెటిరో స్టైల్ ఆ స్టైల్ యొక్క లెంత్ అనేది మనక
pin eyed pin eyed ante enti long style and short stamens long style vachese manaki long ga untundi stamen vachese short ga untundi next thrum eyed thrum eyed ante enti short style and long stamens examples lo vachese primula or prime rose prime rose lo primula lo manaki chusukunte entana manaki ikkada thrum eyed kanipistunnai thrum eyed ante enti short style untundi long stamens untai manaki pin eyed vachese long style untundi short stamens untai नेक्स्ट ट्राइ हेटरो स्टाइली ट्राइ एंटे ना ना थ्री डिफरेंट टाइप्स ट्राइ मॉर्फिक हेटरो स्टाइली और ट्राइ स्टाइली एंटे ना देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विद डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल्स मान की थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कंपिस्ट नए विद डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल्स लो वक्स वो जैसे फर्स्ट वजह से मान के एंटी लाइट रम लाइट रम लो चूस कुंटे मान के ट्राइ हेटरो स्टाइली कंडीशन ही कंपिस्ट होंगे नेक्स्ट पॉलिनेशन अकस बिटवीन एंथर्स एंड स्टिग्मास ऑफ सेम हाइट प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट फ्लावर्स लो उन्ना सेम हाइट एंथर्स स्टिग्मास नी बेस चेस कुने मन की पॉलिनेशन अने दी जरगुतुन्दी दाने मानो ट्राई हेटरोसाइली अंटुनाम नेक्स्ट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अलग तरह उतनी आर्टिफिशियल का ह्यूमन अने वाडू पॉलिनेशन प्रोसेस में जरूरत है दाने मानम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अंटुनम दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अंटे इंटर ना मान के न्यू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स न क्रॉप इंप्रूवमेंट को सम एग्रीकल्चर प्रोसेस लो मान की न्यू वैरायटीज नी प्रोड्यूस चेडम को सम मोस्टली ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नी यूज्ड जस्ट ना रू यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स इट इन्वॉल्स पॉलिनेशन ऑफ डिजाइड फीमेल पेरेंट्स विद द पोलेन फ्रॉम द डिजाइड मेल पेरेंट मान की अंटे मेरिट डिजाइड कैरेक्टर्स उन्ना फीमेल पेरेंट यो कस्टिग्मास तीस कुनी नेक्स्ट डिजायर कैरेक्टर्स उन्ना पोलेन ग्रेन्स नी तीस कुनी मानम फेटिलाइज़ अंटे पोलिनेशन जर पुतुना मो टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस टू प्रीवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनडिजाइड पोलेम एक रेंजर्स ना 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 स्टिग्मा नी मान कवर चेस तो ना रो इन दुकानी अनडिजाइड पोलेन तो फेटिलाइज जर्प को कुंडा अंटे अनडिजाइड पोलेन अच्छे दान में तो पढ़ा कुंडा मान के कड़ा प्रिकॉशंस अंटे वाटले का बैगिंग और टैगिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस अने दे चेस तो ना रो इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स डी प्रोड्यूसर इज सिंपल बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड इन बायसेक्सुअल वंस मान के यूनिसेक्सुअल प्लांट्स लो चूज़ कुंटे एंड ना ना ये प्रोसेस अने दी चला सिंपल का उन्तुंडी कानी बायसेक्सुअल फ्लावर्स लो दिस प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नेक्स्ट सेकंड चुड़न ना ना सेकंड प्रोसेस that takes place in bisexual flowers. Bisexual flowers लो जरेकन अपड मन में में precautions तीस कुछ नम emasculation अंट emasculation अंट एंट एंथस नी कच्च हैस्तु नम Next bagging. Bagging अंट एंट नन्ना मन की stigma नी bag चासन वक bag तो दर्नी cover चेस्तु नम इक चुड़न्टे stigma वोचेसी इकड़ुंदी कदा Anther वोचेसी इकड़ुंदी This is the filament of anther This is a stamen condition this is the stigma condition. This is the stamen condition. You can show it in the anthers name just now. Anthers ni kajja has to know. Endu ku ande man ki. Akada man ki self pollination jarak konda prevent shed an ki man ki desired mail yokka. पोलेन ग्रेन्स तो अभी फेटिलाइज पोलेनेशन जर पड़ाने के मान के कड़ा ई एंथर से पोलेन ग्रेन्स है ना ये मोस्टली रिमूव चेस सुना रो रिमूव चेस इन तरवाते एंच चेस सुना रो इकड़ा स्टिग्मा स्टिग्मा एंच चेस ना 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 पोलेन ट्रांसफर ट्रांसफर चेस ना मान के डिजायर पोलेन ग्रेन्स तो दिनी फेटिलाइज चेस नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में मानेकी इम्पोर्टेंस एंटी अने दी छोड़ने क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हैट्स वेरिएशंस इन द प्रोजेन एक अंदर इंटेंट मानेकी जेनेटिक मटेरियल अने दी मिक्स आउट ने काबटे मानेकी वेरिएशंस अने वे मानेकी प्रोड्यूस एंटी ए फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन द क्रॉस पॉलिनेशन एंड एंटे मान की वेरे का फैक्टर अने दी इन्वॉल्व होते हैं नहीं जब तूने क्रॉस पॉलिनेशन लो ये तो का डिसएडवांटेज नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेस दी एडाप्टेबिलिटी ऑफ हॉस्प्रिंग्स टुवर्ड्स द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एक एंटे मान की प्रोड्यूस है ना हाउस प्रिंग्स का नहीं एंटे प्रोड्यूस है ना मान की प्रोजेनी एंटे एंटे मान की सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स की अनुकूलनगा आदि चेंज आउट हो अस्तुंदी अंटे दाने का का एडाप्टेबिलिटी कैपेसिटी अनेक उन्तुंदी क्रॉस पॉलिनेशन जरिए के ना प्लांट्स लो 
నెక్స్ట్ సమ్ అన్డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ మే క్రియేప్ ఇన్ టు రేస్ మనకి ఏంటంటే మనకి కొన్ని అన్డిజైరబుల్ కండిషన్స్ ని కూడా చూపిస్తుంది ఇట్ మేక్స్ ది ఆర్గానిజమ్స్ బెటర్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ ద స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మనకి ఏంటంటే మనం ఇక చూడండి నాన్న డార్విన్ థీరీ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే మనకి న్యాచురల్ ఫిట్టెస్ట్ అంటే ఏవైతే ఆర్గానిజమ్స్ ఆ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మనకి అనుగుణంగా ఉండి ఏవైతే లీవ్ అవ్వగలవో అక్కడ దాన్ని మనం స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నాం అవి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి అడాప్ట్ అయ్యి అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు ఈ క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగిన ప్లాంట్స్ ద వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద రేస్ ఆర్ లైక్లీ టు బి స్పాయిల్డ్ అంటే ఏంటి నాన్న ఇక్కడ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక రేస్ అంటే ఇది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి అడాప్టబిలిటీ అవ్వలేదు అక్కడ దాని లైఫ్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుంది అనమాట ద ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసర్ త్రూ క్రాస్ పాలినేషన్ ఆర్ మోర్ రెసిస్టెంట్ టు డిసీజెస్ మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్లాంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి డిసీజ్కి రెసిస్టెంట్గా ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ కో ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అండ్ ఇట్స్ పాలినేటర్ స్పీషియస్ ఇక్కడ చూడండి కో ఇవాల్యుయేషన్ ఇస్ ద ఇవాల్యుయేషన్ ఇన్ టూ స్పీషియస్ దట్ ఇంటరాక్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ విత్ వన్ అనదర్ సో దట్ ఈచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మేజర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఆన్ అదర్ ఇక్కడ చూడండి కో ఇవాల్యుయేషన్ అనేది ఒక ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి టూ స్పీషియస్ దట్ ఇంటరాక్ట్ ఎక్స్టెన్స్ విలీ విత్ ఎప్పుడైతే మనకి టూ స్పీషియస్ ఒక స్పీషియస్ వచ్చేసి ఇంకొక స్పీషియస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో విత్ వన్ అనేది సో దట్ ఈచ్ యాక్స్ యాజ్ ఎ మేజర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అవేంటి మనకి న్యాచురల్ సెలెక్షన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి సర్వై అవ్వగలవు దాన్ని మనం కో ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాము when one evolves a new features or the modifies itself the other evolves a new adaptations in response of it okate em chestunnanna okate ela evaluate avutundante new features or modifies itself new features ni evaluate chestundi adi dananta adi modify avutundi next the other evolves new adapters other other evolves ela evaluate avutundi new adaptations ni evaluate chestundi alage certain environmental conditions ki response avutundi this constant mutual feedback modification between the two species is known as coevaluation ee mutual feedback ne ee modification process ne em antaru ante coevaluation antunnaru the coevaluation of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another ikkada chudandi ana coevaluation of flower flower alage dani yokka pollinator anedi species are tightly oka species alage evaithe pollinators pollination jarugutunnayo aa flower ki avu rendu ela link avutunnayi tightly linked with each other next Dicea nivea is a rare orchid found only in the few places in the South Africa. Dicea nivea is a rare orchid. Orchid is a plant. Orchid is a family of the plant. This is a present time in mostly South Africa. And until Johnson came to study it, no one knew how it was pollinated. Johnson is a plant. He is a plant. ఆ ఫ్లవర్ దగ్గరికి వెళ్లేంత వరకు ఎవరికి తెలియదంట అది ఎలా పాలినేషన్ అనేది జరుపుకుంటుందో ఆఫ్టర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్ ఆర్కిడ్ వాచింగ్ హీ అండ్ హిస్ కొలిగ్స్ డిస్కవర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ విజిటెడ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ బై ది ఫ్లై షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫ్లై ద్వారా మనకి ఇక్కడ పాలినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఆ కొలిగ్స్ సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈగర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఆ ఫ్లవర్ ని పాలినేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది its proboscis is well matched to the length of the orchid and the orchid grows pollen in just the place so that they get stuck to the fly you can see them in the pictures the two the two dangling yellow packets on the fly's snout is this fly is named as a orchid fly ikka chudandi nanna idi yellow color lo kanipistundi kada idu vachesi pollen grain idu ela grow avutundi nanna ikka chudandi dini yokka wing anedi manaki ela equal ga ee flower yokka wing anedi ela grow avutundi aa bird yokka wing ki equal ga grow avutundi nanna idu oka specific character ee dicea nivea yokka flower lo ee chudandi ee wing anedi ela grow ayindo din ee దీనికి అనుగుణంగా ఇది గ్రో అయింది ఎందుకు మనకి ఇక్కడ సేమ్ స్పీషియస్ 
ఫీచర్స్ అని ఇది అనుకుని దీన్ని టచ్ చేసింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పోలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ వేరే ఫ్లవర్ నుంచి మనకి పోలన్ గ్రైన్స్ అనేది పిక్ చేసి తీసుకొస్తుంది అప్పుడు మనకి పోలినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆర్కిడ్ ఫ్లై అంటున్నారు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ వీ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ